everyone and Rohit your BS teacher nice to meet you everyone let me move to our topic regular and diffuse reflection നമുക്ക് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾ ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി അതായത് വളരെ മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ ലൈറ്റ് വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ അത് റെഗുലറായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്കെന്ത് വിളിക്കാം റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലം സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അതേപോലെ റഫായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം വൺ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറെഗുലർലി ഇത് ഇറെഗുലറായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതുപോലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദാഹരണം പേപ്പർ വുഡ് വോൾ ഇതൊക്കെ റഫ് സർഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലല്ല അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചവും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയും how to see a object we see an object when the light falling on the object is reflected into our eyes nammal enginaana vasthukale kaanunnathu adayathu oru vasthuvil light tattiyadinu shesham aa light nammude kannil padikkumbolana yatharthathil oru vasthuvine kaanunnathu നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല കാരണം അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബൾബ് അതുപോലെ സണ്ണ് അതുപോലെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേശയും ദൻ ചെയറൊക്കെ നമുക്ക് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ നോവോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി കോൾഡ് നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡു നോട്ട് എമിറ്റ് ദർ ഓൺ ലൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൈറ്റ് സ്വയം എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നോൺ ലൂമിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൂണ് ഒന്നും നോൺ ലൂമിനസ് സബ്ജക്റ്റിലാണ് പെടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇത് ലൂമിനസ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇവയൊക്കെ ഹെൽപ്സ് ടു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മളൊരു അടച്ചിട്ട റൂമിലൊരു ബോൾ ബൗൺസ് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ എറിയുന്ന പോലെ തട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അത് നേരെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആ ലൈറ്റ് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സി ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ മിറർ ഹൗ ടു സി ദാറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾ ഓൺ ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മിറർ സോ വി ക്യാൻ സി ദർ we just examine how to reflect our body into a mirror ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി ആ ലൈറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ എത്തുന്നു അത് നമ്മളെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ നൈറ്റ് ടൈം വി ഡിഡിൻ സി എനിത്തിങ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻ Did you think about the color of zebra line is white? 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീബ്ര ലൈനിന് വൈറ്റ് നിറം മാത്രം നൽകുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് പ്രകാശത്തെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഐസിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പതിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സീബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് ഡാർക്ക് കളർ റോഡിൽ വൈറ്റ് സീബ്ര ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം വൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൺ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വൈറ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐസിൽ പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സിബ്ര ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ എക്സാമിൻ ദ സർഫേസ് ഓഫ് മിറർ വി യൂസ് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫേസ് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയുടെ സർഫേസ് പ്രതലം ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പ്ലെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവയെ വിളിക്കാം പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വി ഡിഡ് നോട്ട് ടച്ച് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ മിറർ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇമേജിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ഇമേജ് ഇറക്റ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമേജും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കെന്ത് പറയാം ഇതിൽ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ഇനി കോൺക്കേവ് മിററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് മീൻസ് തല കീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പം സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് സെയിം സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജ് തന്നെയായിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് പ്ലെയിൻ മിറർ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ വി റൈസ് അപ്പ് അവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇടത് കൈയാണ് പൊക്കിയതെങ്കിൽ ഇമേജിൽ നമുക്ക് വലത് കൈ പൊക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം വെൻ വി റൈസ് അപ്പ് അവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വി ഫെൽ ഇൻ ഇമേജ് വി റൈസ് അപ്പ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് That peculiarity is known as lateral inversion. മറ്റൊരു പെക്യൂലിയാരിറ്റിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോമേഷൻ അത് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മിററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് Then, the characteristics of image formed by plane mirror, image, virtual image, 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 ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജിന് ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇമേജും നിൽക്കുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ കോട്ട് ദിസ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ജസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് മീ വി വിൽ മെർ വിത്ത് നോ ടോപ്പിക് നൗ ഐ വോണ്ട് സേ ബബാ